La crise alimentaire mondiale, selon l'ONU, à court terme, la malnutrition est plus à craindre que la famine. Voici le dernier reportage de notre série consacrée au Sénégal. Le président Abdoulaye Ouad refuse en effet toute aide extérieure d'urgence. Reste que des millions de personnes dans ce pays doivent se contenter d'un seul repas par jour. Gwenaëlle Lenoir, Jean Bernard les habitants du village de Djilar ont revêtu leurs plus beaux habits. Ils font la claque bien avant l'arrivée de leur hôte de marque, le président Abdoulaye Wad en personne. Pour la première fois, il vient inaugurer une ferme expérimentale, histoire de montrer qu'il a bien conscience de la tension alimentaire et qu'il agit pour l'autosuffisance. La ferme expérimentale de Djilar se veut un exemple, alors qu'Abdoulaye Wad vient de lancer le plan Goana, Grande offensive agricole pour la nourriture et l'abondance. Pas de famine au Sénégal. Il n'y a pas de famine au, Sén famine au Sénégal. Il n'y a pas d'émeute de la faim au Sénégal. Nous allons développer et multiplier ces fermes pour montrer que la terre du Sénégal est une terre qui est fertile et qu'avec des moyens bien pensés, je dis bien bien pensés, on peut faire beaucoup. Pas de famine certes, mais une partie de la population a bel et bien faim. Et le dit dans les rues de Dakar, elle est incapable de faire face à la hausse du prix des produits de base et notamment de celui du riz. Le riz sans lequel un repas ici n'est pas vraiment un repas. Le gouvernement promet l'autosuffisance dans les 6 ans, on en est loin. Le pays produit 200 000 tonnes de riz par an, il en consomme 800 000. Mustafa Tal est l'un des principaux importateurs. L'an dernier, il payait la tonne un peu plus de 200 euros. Aujourd'hui, il doit en débourser 500. Pour tenter d'enrayer la hausse, l'État subventionne le riz à hauteur de 60 euros la tonne. Impossible à maintenir longtemps pour un pays en voie de développement. Il est très nécessaire d'organiser le marché en identifiant les acteurs, en, en les identifiant et en leur donnant des objectifs, en leur disant aussi de s'engager sur cette filière. C'est-à-dire que pour, euh, distribuer déjà en priorité la, la production locale et après compléter avec l'importé, le, 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 en mettant des prix qui ne vont pas concurrencer le riz local, qui ne vont pas tuer le riz local. L'urgence, c'est d'enrayer la hausse des prix sous peine de voir la malnutrition augmenter. Mais il faut aussi et peut-être surtout rebâtir une agriculture de subsistance. Dans le long terme, évidemment, il faut que l'on s'oriente véritablement à relancer les productions agricoles, que ce soit le mille, le maïs, l'arachide, le riz. Et pour ça, il faut véritablement euh, refinancer la recherche agronomique pour trouver des variétés qui puissent s'adapter au, au climat qui s'est dégradé. Matériel agricole, semences, engrais, gestion des eaux, la tâche est gigantesque et le prix de la sécurité alimentaire faramineux. Le gouvernement sénégalais l'estime à plus de 500 millions d'euros.